இப்போ இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது குவாசை கான்ட்ராக்டை பற்றி குவாசை கான்ட்ராக்ட்னா குவாசினா என்ன மீனிங்னா இது ஒரு லேட்டின் வேர்டு இதோட பேர் அசிப் அதாவது இருக்க மாதிரி இது கான்ட்ராக்டே இல்லை ஆனால் கோர்ட் என்ன சொல்லுவாங்க லா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் இல்லைன்னா கூட உங்களுக்குள்ள இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் இருக்கு இந்த ரெண்டு பேருக்கு கான்ட்ராக்ட் இல்லாமல் அவங்களே ஃப்ரீ கன்சென்ட்டு கான்சென்சஸ் ஆடிடம் எல்லாமே இல்லாமல் இருந்தால் கூட கான்ட்ராக்டே இல்லாமல் இருந்தால் கூட கோர்ட்டாக என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்குள்ள இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு லீகலாக கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இங்கிலீஷ் லெவலில் இதை குவாசி கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் லெவலில் இந்த வார்த்தையை உபயோகிக்கவே இல்லை என்ன உபயோகிக்காங்கன்னா செட்டைன் ரிலேஷன்ஸ் ரிசம்பிளிங் தோஸ் கிரியேட்டட் பை கான்ட்ராக்ட் அதாவது கான்ட்ராக்டில் உருவாக்குன ரிலேஷன்ஷிப்பை போல அவங்களுக்குள்ள ரெண்டு பேருக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு கான்ட்ராக்டில் என்ன இருக்கும் அதே மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது குவாசை கான்ட்ராக்ட்னு இங்கிலீஷில் தான் சொல்லுவாங்க இது எப்படி வந்து சொன்னா இது மெயின் ரீசன் அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் ஒரு ஆளு தேவையில்லாம அடுத்தவனோட பொருளையோ பணத்தையோ வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதை இல்லாம ஆக்குதுக்குன்னு உண்டாக்குனதுதான் இது அன்ஜஸ்ட் நீ நியாயம் இல்லாத வகையில ஒரு ஆளு பலன் பெறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக உண்டாக்குனதுதான் இது இது ஒரிஜினலா என்ன சொன்னாங்கன்னா இது அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் என்னன்னா செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதுலயே கொண்டு வந்த கேஸ் முதல்ல அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் சொன்னாங்க ரெண்டாவது இது ஒரு இம்ப்ளைடு கான்ட்ராக்ட் அவங்க இதுல நடத்தையில இருந்து நம்மளா கண்டுபிடிச்சுக்கலான்னு சொன்னாங்க பின்னால என்ரிச்மெண்ட் அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் தான் பின்னால கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அன்ஜஸ்ட் நீதி இல்லாத நியாயம் இல்லாத என்ரிச்மெண்ட் இப்ப அடுத்தவனோட பொருளை அனுபவிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது இது கான்ட்ராக்ட்ல அஞ்சு செக்ஷன் இருக்கு அறுபத்தி எட்டுல இருந்து எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஒன்னு ஒன்னு ஒவ்வொரு போர்ஷனை பத்தி சொல்லுவாங்க செக்ஷன் அறுபத்தி எட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சப்ளை ஆஃப் நெசசரி ஒருத்தவனுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருளை கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி இருக்கு அவனுக்கு சில டியூட்டிஸ் கொடுக்காங்க இதை எடுக்கணும்னு சொன்னா அவனுக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கணும்னா நெசசரி சப்ளை பர்சன் இன்கபபிள் ஆஃப் என்டரிங் இண்டியா கான்ட்ராக்ட் ஆர் டு ஹூம் ஹி இஸ் லீகலி பவுண்ட் டு செப்போர்ட் ரெண்டு பேரும் சொல்லுவாங்க ஒரு ஆளுக்கு கான்ட்ராக்ட் இன்கபிலிட்டி இருக்குன்னா அவருக்கு கொடுக்க நெசசரிஸ் அல்லது அவரோட சொந்தக்கார் அவர் யாரை காப்பாற்றணுமோ அவங்களுக்குள்ள நெசசரிஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஆளுக்கு ஒரு உரிமை இருக்கு என்ன உரிமை இருக்குன்னு சொன்னா அவனோட சொத்துக்கள்ல இருந்து ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து வாங்கிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு மைனர் இருக்காரு மைனர் ரொம்ப சொத்துக்கள்லாம் இருக்கு ஆனா அவருக்கு அன்னைக்கு தேதிக்கு சாப்பிட முடியல ஆழ்க்கை இல்ல கவனிக்கலன்னா பக்கத்துல இருக்க குரோசரி கடைக்காரர் அவனுக்கு அரிசியும் பருப்பும் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு அவரு கிளைம் பண்ணலாம் யார்கிட்ட இருந்து கிளைம் பண்ணலாம்னா அவரோட சொத்துக்கள்ல இருந்து மைனரோட சொத்துக்கள்ல இருந்து நெசசரி சப்ளைடுக்காக எடுத்துக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அத்தியாவசிய பொருட்களை கான்ட்ராக்ட்ல கேபபிலிட்டி இல்லாதவன் கான்ட்ராக்டுக்குள்ள வர முடியாதவனுக்கு கொடுத்த அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கிக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுதான் செக்ஷன் அறுபத்தி எட்டு என்னெல்லாம் கண்டிஷன்னா அவனுக்கு கான்ட்ராக்ட் கேபபிலிட்டி இல்லை எ பர்சன் ஹூ சப்ளைஸ் நெசசரி இஸ் என்டைட் டு பி ரீஇம்போஸ் ஃப்ரம் த ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் இன்கபபிள் பர்சன் If the necessaries were supplied to the person incapable or to the person legally bound to support. Now, the first part is necessaries. That is why you have to give up the money. Who can you give up? 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 அவனுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது அவனோட டிபெண்ட் அவன் யார சப்போர்ட் பண்ணணுமோ அவனுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு லோனட்டிங் இருக்கான் மனசு சரியில்லாதவன் அவன் கான்ட்ராக்ட் எழுத முடியாது அவனுக்கு மனைவி இருக்கு பிள்ளைகள் இருக்கு சாப்பிடுறதுக்கு வழி இல்லைன்னா பக்கத்து கடைக்காரர் அரிசியும் பருப்பும் கொடுத்துட்டு பின்னால அவரோட சொத்துக்கள்ல இருந்து வாங்கிக்கலாம் இதெல்லாம் என்ன கவனிக்கணும்னா அவங்ககிட்ட இருந்து நேரம் வாங்க முடியாது கேன் பி ரீஇம்போஸ்ட் ஃப்ரம் த ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் த பர்சன் இன்கபபிள் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அவங்களோட சொத்துல இருந்து இவர் அந்த பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாங்க தான் செக்ஷன் அறுபத்தி எட்டு சொல்லுது செக்ஷன் அறுபத்தி எட்டுல நம்ம பார்த்துருக்குது நெசசரி சப்ளை கொடுத்துருக்கணும் 
கெப்பபிலிட்டி ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இல்லாதவனுக்காக இருக்கணும் அல்லது அவனோட அவன் யாரை சப்போர்ட் பண்ணணுமோ அவங்களுக்கா இருக்கணும் கிளைம் கொடுக்கறது ப்ராப்பர்டிட்ட இருந்து வாங்கணும் நாலு கண்டிஷன் நெசசரிஸ் மைனரோ லோனட்டிக்கோ அல்லது அவங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு யார் இருக்காங்களோ அவங்களோ ப்ராப்பர்டிட்ட இருந்தா வாங்க முடியும் பர்சனலா கிளைம் பண்ண முடியாது இதுல வாட் இஸ் நெசசரிங்கிறது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஏன்னா அதை பத்தி சொல்லல கோர்ட்டுகளா முடிவு பண்ணுவாங்க அந்தந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும்னு ரெண்டு ரூல் வச்சிருக்காங்க இங்கிலீஷ்ல அவரு அந்த காலத்துல வச்சிருக்காங்கன்னா அத மஸ்ட் பி நெசசரி தேவையா இருக்கணும் ரெண்டாவது அவங்க கையில் அந்த பொருள் இருக்கக்கூடாது ஒருத்தன் வீட்டில் பத்து மூடு அரிசி இருக்கு அவன்கிட்ட போய் நான் அரிசி கொடுத்தேன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அவன்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கு அவங்ககிட்ட இல்லாம இருக்கணும் அவனுக்கு ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவையா இருக்கணும் அடுத்தது செக்ஷன் அறுபத்தொன்பது பேமெண்ட் பை இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன் பேமெண்ட் பை இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன் ஒரு பேமெண்ட் கொடுத்தானா அதை அவனுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரூல் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தன் வீட்டுல வாடகைக்கு இருக்கான் அவன் ஓனர் வீட்டு வரி கெட்டல ஓனர் வீட்டு வரி கெட்டலன்னா முனிசிபல் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்து வாசல்ல நின்று நாங்க இந்த வீட்டுல இருக்க பொருளை பார்க்க போறோம் இல்லாட்ட வீட்டை சீல் வைக்க போறோம்னு சொல்லுவான் அப்ப யாரு கஷ்டம் வீட்டுல வாடகைக்கு இருக்கவனுக்கு கஷ்டம் அப்ப என்ன செய்யலாம் வாடகைக்கு இருக்கவன் நேர போய் நான் இந்த பணத்தை தந்துடுறேன்னு முனிசிபல் ஆபீஸ்ல டாக்ஸ் அடைச்சிடலாம் முனிசிபல் ஆபீஸ்ல டாக்ஸ் அடைச்சிட்டு ஹவுஸ் ஓனர்கிட்ட அவன் வாங்கிக்கிடலாங்கதான் ரூல் அதுதான் செக்ஷன் அறுபத்தொன்பது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன் ஏதாவது பணம் கொடுத்திருந்தன்னா யாரோட லைபிரிட்டி யாருக்காக கொடுத்தானோ அவன் திருப்பி கொடுக்கணும் நம்ம அதே மாதிரி ஒரு லீஸ் எடுத்திருக்கான் ஒரு இடத்துக்கு அந்த லீஸ் எடுத்த இதுல எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லோ வேற ஏதோ பில்லு பாக்கி இருக்குன்னு சொன்னா அவன் கொடுக்கலாம் இதுல ஒரு மூணு கண்டிஷன் இருக்கு என்னன்னு சொன்னா பேயர் மஸ்ட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த பேமெண்ட் ஆஃப் மணி தேர்ட் பார்ட்டி கொடுத்தா வராது யாரு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்ப சொன்ன இதுல அந்த வீட்டுல இருக்கவன் ஏன் இன்ட்ரெஸ்டட் அவன் அவன் பணம் கட்டலன்னா இவங்க வீடை சீல் வச்சுதான்னு சொல்லுதாங்க அதனால இவன் பணத்தை கட்டுதான் அவன் இன்ட்ரெஸ்டட் பார்ட்டி ஒன்னு ரெண்டாவது ரூல் என்னன்னு சொன்னா டிஃபெண்ட் சுட் பி லீகல் கம்பல்ஷன் டு பே அது உண்மையிலேயே பணம் கெட்ட வேண்டிய பணமா இருக்கணும் இப்ப நான் அதை கெட்டிருக்க வேண்டாம் நான் அதை கோர்ட்ல போய் பாத்துக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா முடியாது கோர்ட்ல கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கையில இவரா பார்த்து நான் பணம் கட்டிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது லீகலி பவுண்ட் டு பே சட்டபூர்வமா அவன் செய்ய வேண்டிய அவன் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை தான் கொடுக்க முடியுமே தவிர அது இல்லாத பணத்தை கொடுத்தா இவன் கிளைம் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி பேமெண்ட் சுட் பி டு அனதர் பர்சன் அவனே எடுத்துக்கிட கூடாது உதாரணத்துக்கு இந்த ஒரு கேஸ்ல என்னன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன செய்தாங்க அவங்களே ஒரு இடத்துல வாடகைக்கு இருக்காங்க வாடகைக்கு இருக்க இடத்துல கொஞ்சம் டாக்ஸ் ரெவன்யூ இது வீட்டு சொத்து வரி கட்டல அவங்களே சொத்து வரி எடுத்து ரெண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதை இதுல கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன கண்டிஷன் சொன்னா ஒன்னு பேமெண்ட் மஸ்ட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன் அதுல பணம் கொடுத்தவன் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கணும் பணம் கெட்ட வேண்டியது லீகலா கொடுக்க வேண்டிய பணமா இருக்கணும் பணம் கொடுக்கறது தேர்ட் பார்ட்டிக்கு போகணும் கொடுக்கவனும் எடுக்கவனும் ஒரே ஆளா இருக்க முடியாதுன்னா சொன்ன மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் கேஸ் இது அடுத்தது செக்ஷன் செவன்டி லைபிலிட்டி டு பே நான் கிராஜுவேட்டியஸ் ஆக்ட் சில வேலைகளை செய்திருப்பாங்க அத குள்ள பணத்தை கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுதான் இதுக்கு செக்ஷன்ல நாலு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க செக்ஷன் செவன்டி வேர் ஏ பர்சன் லாஃபுல்லி டஸ் எனி திங் ஃபார் அனதர் பர்சன் ஆர் டெலிவர்ஸ் எனி திங் டு அனதர் பர்சன் நாட் இன்டென்டிங் டு கிராஜுவேட்டியஸ்லி சச் அதர் பர்சன் என்ஜாய்ஸ் த பெனிஃபிட் லேட்டர் பவுண்ட் டு மேக் காம்பன்சேஷன் அதாவது லாஃபுல்லி டஸ் சம்திங் ஆர் டெலிவர் சம்திங் அடுத்தவனுக்கு ஏதோ ஒரு பொருளை கொடுத்துருக்கணும் அல்லது ஒரு நான் செய்திருக்கணும் அத சும்மா செய்யணும்னு இல்ல பணத்துக்காக தான் செய்யணும் நினைச்சுக்கிட்டு செய்திருக்கணும் அதர் பர்சன் என்ஜாய் பெனிஃபிட் அப்ப காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு உதாரணம் ஒரு கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்டர் பில்டிங் எல்லாம் கெட்டி முடிச்சிட்டாரு கெட்டி முடிச்ச பிறகு பார்க்காங்க அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த பண்ட்ஸ் இல்ல அந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லுபடி ஆகாது இந்திய சட்டப்படி அப்படின்னு சொல்லி இது செல்லாத கான்ட்ராக்ட்ல நீ செய்திருக்க அதனால பணம் தரேன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா என்ன செய்யணும் அந்த இவர் செய்திருக்க பொருளுக்குள்ள இவர் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செய்து முடிச்சிருக்காரு அதோட காஸ்ட அவங்க கொடுக்கணும் ஏன்னு சொன்னா இ
செய்யணும் தர்மத்துக்கு செய்யணும்னு இல்ல இவரு ஒரு பணத்துக்காக தான் செய்திருக்காரு அப்படி ஒரு பொருள் செய்தது அல்லது பொருள் கொடுத்தது சும்மா கொடுத்தது இல்ல பணத்துக்காக கொடுத்தது அப்படின்னு இருக்கணும் இத ஒன்னா பாக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க இல்லஸ்ட்ரேஷன் இந்த செக்ஷன் ட்ரேட்ஸ்மேன் லீவ்ஸ் குட்ஸ் இன் பீஸ் ஹவுஸ் பை மிஸ்டேக் பி ட்ரீட்ஸ் இஸ் குட்ஸ் ஆஸ் ஹிஸ் ஓன் ஹி இஸ் பவுண்ட் டு பே ஏ பார்க்கிம் ஒரு வீட்டுல ஒரு ஆப்பிள் கூட வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இவன் நினைச்சுக்கிட்டான் இது நமக்குள்ள ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்தவன் வந்து சும்மா வைக்க இவனுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கணும்னு நினைக்கல தப்பா கொடுத்துருக்கான் பை மிஸ்டேக் இதுல வச்சுட்டு போயிருக்காரு இவன் எடுத்து உபயோகிச்சிட்டாங்க உபயோகிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்குள்ள பணத்தை கொடுக்கணும் A saves B's property from fire. A is not entitled to compensation. If the circumstances show that he is intended to act gratuitously. One of the fire is not going to be a fire. If you want to say that, if you want to say that, you can't claim that. Now, what are the essential sections of the section 71? One is lawfully done. 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 இந்து மேத்தா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபி இதுல என்னன்னு சொன்னா டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் வந்து ஒரு ஆளா நீங்க பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரா இருங்கன்னு அப்பாயிண்ட் பண்ணிருந்தாங்க பின்னால கவர்மெண்ட் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணல கவர்மெண்ட் இவங்களோட அப்பாயின்மெண்டா கன்ஃபார்ம் பண்ணல இவங்க ரெண்டரை வருஷமா வேலை பார்த்துட்டாங்க அது வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கல ரெண்டரை வருஷத்துக்கு பிறகு அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணது செல்லாது அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொன்னாங்க கோர்ட்டுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுது எதா இருந்தாலும் நீ ரெண்டரை வருஷம் வேலை பார்த்துருக்க ரெண்டரை வருஷம் வேலை பார்த்ததுக்குள்ள பணத்தை அவங்க கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லா புள்ளி டன் சட்டப்படியா செய்யணும் ஏன்னு சொன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு அதுபடி தான் செய்திருக்காங்க இவங்க ரெண்டரை வருஷமா வேலை பார்த்துருக்காங்க அதுக்குள்ள பணத்தை கொடுக்கணும் இன்னொன்னு நான் கிராஜுவேட்டேஸ் ஆக்ட் செய்யும் போதே இது சும்மா செய்யணும்னு இல்ல நமக்கு பணம் வரும் அப்படின்னு நினைச்சு செய்திருக்கணும் என்ஜாய் த பெனிஃபிட் அடுத்தவும் அதோட பலனை அனுபவிச்சிருக்கணும் உதாரணம் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப்பிள் கூட வச்சுட்டு போனான்னா அந்த ஆப்பிள் எடுத்து சாப்பிட்ருக்கணும் நாலாவது ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு சாய்ஸ் டு ரிஜெக்ட் த சர்வீசஸ் ஒரு சாய்ஸ் டு ரிஜெக்டும் இருக்கணும் அந்த ஆப்பிள் கூட வச்சிருந்தா அதை இவன் எடுக்காம இருந்திருக்கலாம் எடுக்காம இருந்தா கண்டிஷன் இல்ல இப்ப அத சாய்ஸ் டு ரிஜெக்ட் இருந்தது இது என்னோட கூட இல்ல நம்ம வீட்டுல யாராவது தப்பா வச்சுட்டாங்கன்னு அந்த இடத்துலயே தொடாம வச்சிருந்தது இருக்கலாம் ஆனா சாய்ஸ் டு ரிஜெக்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணல அதனால அவங்க கொடுத்து ஆகணும் சாய்ஸ் டு ரிஜெக்ட் வேணும் நாலு கண்டிஷன் செக்ஷன் செவன்டிக்கு ஒண்ணு லாஃபுல் ஆக்ட் சட்டப்படியானதா இருக்கணும் ரெண்டாவது சும்மா செய்யணும்னு இல்ல பணத்துக்காக தான் செய்யணும்னு அவன் நினைச்சு செய்திருக்கணும் அடுத்து அவன் பெனிஃபிட் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் நாலாவது அவனை ரிஜெக்ட் பண்ணதுக்குள்ள ஒரு வாய்ப்பு கூட கொடுத்துருக்கணும் ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் வர்சஸ் பி கே மண்டல் அண்ட் சென்ஸ் இதுல தான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் செய்து முடிச்ச பிறகு கான்ட்ராக்ட் செல்லாது அதனால நான் பணம் தர முடியாது சட்டப்படி கவர்மெண்ட் சட்டப்படி இந்த கான்ட்ராக்ட் எழுதல அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அந்த கேஸ் முடியாது இது உனக்கு ரிஜெக்ஷன் இருந்தது அன்னைக்கே நீ வேண்டாம் நிறுத்தி இருந்திருக்கணும் இதெல்லாம் செய்த பிறகு சொல்ல முடியாது அதனோட பெனிஃபிட் எல்லாம் நீங்க வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனி நாலாவது ஃபைண்டர் ஆஃப் குட்ஸ் ஃபைண்டர் ஆஃப் குட்ஸ்ல செக்ஷன் செவன்டி ஒன் அதாவது காணாம போன பொருளை எடுக்கவங்கள என்ன சில உரிமைகளை கொடுக்காங்க செக்ஷன் எழுபத்தி ஒண்ணுல காணாம போனவன் பொருளை எடுத்தான்னா அவன் அந்த பொருளை கையில வச்சுக்கலாம் அதுல ஏதாவது செலவழிச்சிருந்தாங்கன்னா அது செலவழிச்ச பணம் கிடைச்ச பிறகு அந்த பொருளா கொடுத்தா போதும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆடு காணாம போன ஆடா இவன் எடுத்து வச்சிருக்கான் பக்கத்து வீட்டுக்காரனா தெரியா எங்கேயோ உள்ளதா எடுத்து வச்சிருக்கான் ஆட்டுக்கு இவன் ஏற போட்டு வச்சிருப்பான் தீனி போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் செலவு இது யார் ஆடுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நாலு ஊருக்கு போய் கேட்டு வந்தேன் இல்லாட்டி எங்கேயாவது சொன்ன போனி வந்த அப்படின்னு சொன்ன அதெல்லாம் செலவு அத ஓனரை ட்ரேஸ் பண்ணதுக்குள்ள செலவும் இந்த ஆட்டை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணதுக்குள்ள செலவும் இவன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிளைம் பண்ணான்னு சொன்னா அது கோர்ட்ல போய் கிளைம் பண்ண முடியாது அந்த ஆடை கொடுக்கும் போது இந்த பணம் கிடைச்ச ஆடை கொடுத்தா போதும் இல்லாட்ட ஆடை ரீட்டைன் பண்ணலாம் அப்படி அதாவது இந்த செலவுக்காக கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கு உரிமை இல்ல ஆனா இவன் வச்சிருக்க பொருள் மேல உரிமை இருக்கு கையில வச்சுக்கிடலாம் அப்படின்னு செக்ஷன் எழுபத்தி ஒண்ணுல சொல்லுதாங்க ஏதாவது ரிவார்டு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இவங்க கோர்ட்டுக்கு போகலாம் எனக்கு அந்த ரிவார்டு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரிவார்டு எனக்கு வேணும் 
அப்படின்னு கேட்கலாமா தவிர இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்காக கோர்ட்ல கேஸ் கொடுக்க முடியாது இவன் அந்த பொருளை காணாம போனா கண்டெடுத்த பொருளை கையில வச்சுக்கிடலாம் இந்த கண்டெடுத்த பொருளை விற்கிறதுக்கும் செக்ஷன் எழுபத்தி ஒன்ல ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இடத்துல கொடுக்கலாம் ஒண்ணு வந்து அது கெட்டு போகக்கூடிய பொருளா இருந்தா வித்துடலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு தக்காளி கூட ஒருத்தர் வச்சுட்டு போயிட்டாரு இவன் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஆளை தேடி பார்த்தா கிடைக்கல எத்தனை நாளைக்கு வச்சிருக்க அப்படி இன்னைக்கு வச்சிருக்கலாம் நாளைக்கு வச்சிருக்கலாம் மூணாம் நாள் என்ன செய்யணும் மார்க்கெட்ல போய் அதை தக்காளிய வித்துடலாம் அடுத்தது இவன் செலவு வந்து டூ தேர்டோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மதிப்போட கூடிட்டு அப்படின்னு சொன்னாலும் விற்கலாம் உதாரணத்துக்கு அந்த அதே ஆடு காணாம போன ஆடு இவன் கையில கிடைச்சது வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இற வாங்கி போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் இவன் செலவழிச்சது அந்த ஆட்டோட மதிப்போட டூ தேர்ட விட அதிகமாயிட்டு அப்படின்னு சொன்னாலும் வித்தரலாம் அடுத்த கேஸ் செக்ஷன் எழுபத்தி ரெண்டு மிஸ்டேக் ஆர் கொயர்ஷன் பை மிஸ்டேக் கொடுத்த பணத்தை திருப்பி வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதா மிஸ்டேக் ஆர் கொயர்ஷன் கொயர்ஷன் சொல்லுது நம்ம படிச்ச கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல கொயர்ஷன் இல்ல சாதாரணமா என்ன கொஞ்சம் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணா கூட அதை கொயர்ஷன் சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ரயில்வே பார்சல் வந்திருக்கு பார்சல் வந்து இடத்துல இவன் பார்சல் எடுக்க போறா நூறு ரூபா கொடுத்தா போதும் ஆக்சுவலா ஆனா அவன் ஐநூறு ரூபா கேட்டான் இவனுக்கு பார்சல் அவசியம் கட்டாயம் தேவை ஒன்னு என்ன செய்வாங்க ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டு பை மிஸ்டேக் நான் நான் ஐநூறு ரூபா கொடுத்துருக்கேன் அதை வேணும் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணுவாங்க இது மிஸ்டேக் ஆஃப் ஆக்டா இருந்தாலும் சரி மிஸ்டேக் ஆஃப் லாவா இருந்தாலும் சரி இது வரலாம் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஆபீசர் பனாரஸ் வர்சஸ் கனையா லால் முகுந்த் லால் ஷராப் இதுல என்னன்னு சொன்னா இவன் சேல்ஸ் டாக்ஸ கெட்டிட்டான் சப்சகுண்டா ஹைகோர்ட்ல வேற ஒரு கேஸ்ல சேல்ஸ் டாக்ஸா அது இந்த கேஸ் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்து சப்சகுண்டா வந்திருக்கு இவர் கட்டி முடிச்சாச்சு இவருக்கு தெரியாது வேற ஒரு கேஸ்ல ஹைகோர்ட்ல கிளாரிஃபை பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு சேல்ஸ் டாக்ஸ் வாங்க கூடாது அதை போய் கிளைம் பண்ண போனாங்க அது தர முடியாதுன்னு சொன்னான் தர முடியாதுன்னு சொன்னாலும் என்ன சொல்லுவாங்க கோர்ட்ல அது பை மிஸ்டேக் ஆஃப் லா இருந்தா கூட இந்த செக்ஷன் செவன்டி டூ படி கொடுக்க வேண்டியதுதான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் குவாசிக் கான்ட்ராக்ட்